السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شكرا دشك سوتا فيستي بي بانغلاء إلى أي جونة أبنا رات زارة عمد شاتر شعر كورشن شروط أي أبنا دشك لك شاقوت جنات شي शुभ दर्शक भाई बोने रा अपना जाने उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण जीवन को रिश्ते की विषय नहीं आम्रा अपना दशते ये तो मध्य आलोचना शुरू करें ची आर्शे विषय टी होते हैं एक जो नादर्शो मुस्लिम एक कोरोनियो बर्जुनियो शुभ दर्शक भाई बोने रा आशुन आज के आलोचना मध्य हमरा जे पॉइंटी � एक जो ना दोष मुस्लिम व्यक्ति तार उदी ने जरा आचे जरा तार कोट्टी तेर मुद्रा आई चे तादर पुती तार दायित्व बुद्धेर उन्नो तो मैं एक दिख होच्छ ऐ जैसे व्यक्ति उन अवस्था ते ही तादर बक्खो थे के अल्लाह रब्बुल अल्लामी रो बद्धुता मिने ने बेना क्यों शुक्रिय दर्शक भाई बोले अल्लाह रब्बुल अलामी ने विधान के संपूर्ण उपेक्षा करते शोहरता करे एवं शेठा के मेरे ने ताहुले शे अल्लाह रब्बुल अलामी ने रब्बत होता है शार्बिक बाबे शोहजो की ताकुल्लो ये टी तारजुन्नो एके बरी हराम एके बरे निशिद्ध हो कोन अवस्था ऐशी टी करते पारे ना एक जोन आदर्श मुस्लिम व्यक्ति दायित्व उदिनस्तो देखा थे ताकि जवाब दे ही कुत्तो। अल्लाह रब्बुल अलामी ने कछे, जरा तार उदिने आछे। तादेर विषय टी, अल्लाह रब्बुल अलामी ने कछे शे जवाब दे ही कुत्तो होगे। तादेर के शे, अल्लाह रब्बुल अलामी ने अब दो तरह शोज़ गिता करे छे, ना अल्लाह रब्बुल अलामी ने अनुगुत्तो � परस्पर परस्पर के शोहजुगीता करो अल्लाह बिर्दी व तकुआ पुन्नीर का ची एवं तकुआ का ची ताई उदिरोस तो व्यक्ति जा राचे तादर के जुदी शोहायता दिए था के बार शोहायता दे आर प्रोजेक्शन मने करे अवश्य एक जन आदर्श मुस्लिम व्यक्ति एक जन प्रकृति मुस्लिम व्यक्ति शे भालो काजिर जुन्नो उत्तम काजिर � ولا تعاون ولا الاسم ولا العدوان كن أبسطته بابير كاجي شمالون كن كاجي أبعد ثوت كاجي الله رب العالمين بيدان كلون كن كرا كاجي كن أبسطته يك جون مؤمن بكتي أرك جون بكتي كي كن أبسطته شهادة كتا كرتة بارنا كن أبسطته شهادة جو كرتة بارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتي هذه سير مدة بولتشن هذه سير سوي مسلم مدة شيء أبو رقية تبي من الدارين رضي الله تعالى دو بولنا كرين تيني بولن الدين والنصيحة قط الدين تي هو شيء النصيحة كلن كمان كرا एक जो व्यक्ति तार उदिरुस्त हो जा रहा है, तादर जिन्हों को लंच कामी होगे, तादर जिन्हों हितकांक की होगे, तादर जिन्हों शुभकांक की होगे, तादर शोहायता कर बे, शुत्रांग जो भी तादर जिन्हों को लंच कामी होए था के, तादर जिन्हों जो देश के नुस्यत कर था के, शे नुस्यत होगे, तादर जिन्हों तादर जिन्नो अकुलान कोर होते पारे, तादर जिन्नो खोती होते पारे, और तो बा, तादर के अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने वध्दो तादर दिखे, अल्लाह रब्बुल अल्लामी शिमालांग कोर दिखे, अल्लाह विधान के ओमन्नो कोरा दिखे, तादर के धाबितो कोरते पारे, एमोन कुनो काजे, तादर के कुनो बस्ताय उपदेश देवना, 
তাদেরকে কোন অবস্থায় সহায়তা করবে না বা বলবে না যা বলবে সত্য বলবে মিথ্যা বলার কোন সুযোগ নেই কেন এর কারণ হচ্ছে একটাই সেটা হলো এই অধীনস্থ দেখাতে যদি তিনি মিথ্যা বলেন তাহলে অধীনস্থদেরকে তিনি সত্যিকার অর্থে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলেন এবং তাদের ব্যাপারে তার আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে যে জবাবদিহিতা সেটি তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমের দরবারে যেভাবে জবাবদিহি তার কথা ছিল সেভাবে জবাবদিহি করতে সক্ষম হবে না আর সুপ্রিয় দর্শক এরপরে যে পয়েন্টটি এটি হচ্ছে মৌলিক পয়েন্ট একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার সম্পর্ককে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে নিবিড় ও শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফয়সালা এবং কাদাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্ধারণীকে তকদিরকে ডেস্টিনিকে সে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে সার্বক্ষণিক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফয়সালা ও তকদিরের ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকবে সব সময় তার দৃষ্টি অশোকের সামনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই তকদির করেছেন যে নির্ধারণ করেছেন সে নির্ধারণকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়ার মতো অবস্থা তার সামনে থাকবে এটাই তো মূলত ইমানদার ব্যক্তিদের প্রকৃত পরিচয় রসুল্লাহ সাল্লাউলাম সহি বখারি একটি হাদিসের মধ্যে ইমানদার ব্যক্তিদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন যে ইমানদার ব্যক্তিগণ সত্যিকার অর্থে তাদের অবস্থান হবে এই যে তারা সুখে থাকুক অসুখে থাকুক ভালো থাকুক মন্দ থাকুক সুস্থ থাকুক অসুস্থ থাকুক আনন্দ উল্লাসে থাকুক অথবা দুঃখ কষ্টে থাকুক যে অবস্থায় তারা থাকুক না কেন তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফয়সালা যখন তাদের সামনে এসে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্ধারণে যখন তাদের সামনে এসে যাবে তাকদিরের যেই বিধান সেই বিধান যখন তাদের সামনে স্পষ্ট হবে তখন তারা সেটাকে মেনে নিবে সেখানে কোন অবস্থায় অস্থির হবে না অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না অসন্তুষ্ট হবে না আল্লাহর ফয়সালাকে কোনো অবস্থাতেই অসন্তুষ্টির মাধ্যমে গ্রহণ করার চেষ্টা করবে না এবং এর বিরুদ্ধে কোনো অবস্থা অবস্থান নেবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই আদিসটি আমাদের জানতে হবে খুব সুন্দরভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সৈ বখারি হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেন যে মুমিনের কাজের জন্য অত্যন্ত আশ্চর্য হতে হয় যে ইন্না আমরাহু কুল্লাহু খায়ের মুমিনের যত কাজ আছে সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর এই জন্য তার কাজের জন্য আশ্চর্য বোধ করতে হয় আশ্চর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন মুমিন ব্যক্তির কাজ নিয়ে বিবেচনা করা হবে তখন কেননা তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর সমস্ত কাজই ভালো ইন আসাবাদ হুসাররা সাকার যদি কোনো কারণে মুমিন ব্যক্তিকে কোনো ভালো সুসংবাদ দেয়া হয়ে থাকে কোনো ভালো কাজ যখন তাকে পেয়ে যায় তখন সাকার সে সক্রিয় আদায় করে আল্লাহ রবুল আলমিনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কোনো ভালো কাজ যখন তার হয় কোনো সন্তুষ্টের কাজ যখন হয় তখন আল্লাহ রবুল আলমিনের সুক্রিয়া আদায় করে ফ্যাকায় না খাইর আল্লাহু এটি তার জন্য কল্যাণকর হয় যখন আল্লাহ রবুল আলমিনের সুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ রবুল আলমিনের সুক্রিয়ার কারণে তার এই কাজটাও কল্যাণকর হয় এবং আল্লাহ রবুল আলমিন যেহেতু আল্লাহর বান্দা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন সুক্রিয়া আদায় করেছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে আরো বৃদ্ধি করে দেন আরো বাড়িয়ে দেন লা ইন শেখার তুম লা জি দেন না কুম ওলা ইন কাফার তুমি না আদা বিলা শাদিদ যদি তোমরা সুক্রিয়া আদায় করো লা ইন শেখার তুম লা জি দেন না কুম তাহলে আমি আরো তোমাদের বৃদ্ধি করে দেব আল্লাহ রবুল আলমিন বৃদ্ধি করে দেন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সুক্রিয়া আদায় করে সেটি তার জন্য কল্যাণকর হয় ও ইন আসাবাথু দররা আর কোনো কারণে কোনো বালা মুসিবত কোনো বিপদ আপদ কোনো খারাপ অবস্থা যখন মুমিন ব্যক্তিকে পেয়ে বসে সবার দুর্য ধারণ করে এবং সেটিও তার জন্য কল্যাণকর হয় মানে ওই কাজটিও মুমিন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে এই আদিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি ইমানদার ব্যক্তির জন্য সমস্ত কাজই কল্যাণের ভালো কাজ যখন আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সুক্রিয়া আদায় করবে প্রশংসা করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তনজিহ পবিত্রতা বর্ণনা করবে এটি ইমানদার ব্যক্তির জন্য ভালো কাজ হওয়ার কারণে ইমানদার ব্যক্তি এর মাধ্যমে উপকৃত হলো তার জন্য কল্যাণকর হবে আর যদি কোনো কারণে কোনো মুসিবত এসে যায় বিপদ আপদ এসে যায় কোনো সংকট এসে যায় কোনো সমস্যা এসে যায় তখন ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ধৈর্য ধারণ করবে অস্থির হবে না আর ধৈর্য ধারণ করার কারণে ইমানদার ব্যক্তি এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায় যেহেতু ধৈর্য ধারণ করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সাথে চলে আসেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাহায্য তার জন্য হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ তো স্পষ্ট করে কোরআনের মধ্যে আমাদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন ইন্নাহ আসিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন সুতরাং এই ধৈর্যের কারণে আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহায্য করেন সহায়তা করেন 
আল্লাহ রাবুল আমিন এই বিপদ আপদে বান্দার জন্য আল্লাহর সাহায্য সামেলে হাল হয়ে যায় আল্লাহর সাহায্য বান্দার জন্য এসে যায় তাই এই জন্য এটিও বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে সত্যিকার একজন মুসলিম ব্যক্তি তার অবস্থানটুকু ভালো কাজে এবং মন্দ কাজে সংকট বিপদে বালা মুসিবতে এবং সুখ ও আনন্দের মধ্যে তার অবস্থানটুকু হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে এবং এই সন্তুষ্টিটুকু যদি সত্যিকার ভাবে ইমানদার ব্যক্তি বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে তাহলে এই কাজটুকু তার জন্য কল্যাণকর হবে এটি মূলত রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন তাই আমরা দেখতে পাই আল্লাহ রবুল আলমিন এই বিষয়টি আমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন এই কুলকা ইনহাতকে গোটা সৃষ্টি জগৎকে আল্লাহ সুবাহ তালা সৃষ্টি করেছেন তার একটি নির্ধারণী রয়েছে তার একটা তাকদির রয়েছে এই সব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিনের সুনির্দিষ্ট নির্ধারণী আছে এই নির্ধারণীর বাইরে মাখলুকাতের কেউ সৃষ্টি জগতের কেউ এর বাইরে যাওয়ার কোনো অধিকার রাখে না কোনো ক্ষমতা রাখে না সুরা আল কামারের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়তের মধ্যে সুরা আল কামার উনপঞ্চাশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ ইশাদ করেন একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে তাকদিরের প্রতি সে ইমান আনবে যে ইমানের কথা আল্লাহ সুবাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে তাই রসুল্লাহাম অমরুল খত্তাব রাদি আল্লাহ তালনা বর্ণিত সহি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে বলেছেন যেটি হাদিসে জিবরিল নামে পরিচিত সহি মুসলিমের ওয়াতের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহাম বলেন ও আন্তু মিনা বিল কাদরে খাইরিহি ও শরিহি আন্তু মিন আর তুমি ইমান আনবে বিল কাদরে তাকদিরের প্রতি খাইরিহি ও শরিহি এর ভালো এবং মন্দির প্রতি এটি মূলত ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয় বরং ইমান যে ছয়টি মূল নীতি রয়েছে বা ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে আর কান রয়েছে এই ছয়টি আর কানের মধ্যে একটি অন্যতম রোকন হচ্ছে যে সত্যিকার আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকদির প্রতি তার বিশ্বাস আসবে সুপ্রিয় দর্শক বলতে বলতে সময় হলো বিরতিতে যাওয়ার আসুন একটু বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি চারদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না পিচ্ছিল স্বরূপথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবল মাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা আবু ওমামা বাহেলি রাজু আনু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেন তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করবে কারণ পবিত্র কোরআন কেয়ামতের দিন তার পাঠকদের সুপারিশকারী হিসেবে আসবে সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড সালাত অধ্যায় হাদিস সংখ্যা এক হাজার সাতশো সাতান্ন নানা রঙের সামাহার আমরা দেখেছি রং ধনু
কিন্তু জীবনে রংধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতি থেকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম সেটি হচ্ছে তাকদিরের প্রতি আমাদেরকে ইমান আনতে হবে আর তাকদিরের এই ইমান আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার করণীয় হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই ফয়সালাকে এমন ভাবে মেনে নেবে যে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে এটা আমাদেরকে জানতে হবে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তুমি ইমান আনবে বিলকাদ্রে তাকদিরের প্রতি খৈরিহি ও শেরিহি এর বারো এবং মন্দের প্রতি তাহলে বোঝা যাচ্ছে আদিস থেকে নির্ধারণীর মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন একেবারে নিরঙ্কুশ ভাবে কারো জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এমন নয় আবার কারো জন্য অকল্যাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এমন নয় বরং আল্লাহ রাবুল আলমিন এই তাকদিরের মধ্যে কল্যাণ হতে পারে অকল্যাণ হতে পারে কল্যাণের ক্ষেত্রে কি করণীয় হবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রশংসা করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন শুক্রিয়া আদায় করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে নামত দিয়েছেন সেই নামতের শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করবে অকল্যাণের ক্ষেত্রে ঠিক ধৈর্য ধারণ করবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম একটি হাদিস যেটি আবু দাউদ তার সুনার মধ্যে বর্ণনা করেছেন জনৈকা মহিলা তার মুসিবতের বিষয়টি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের সামনে নিয়ে আসলেন তার সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য মুসিবত কান্নাকাটি করে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছে নিয়ে আসলেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসাল্লাম আমি যদি মুসিবতের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করি তাহলে আমার জন্য কি পুরস্কার রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বললেন তোমার জন্য তো জান্নাতের পুরস্কার রয়েছে তুমি জান্নাত লাভ করতে পারবে তখন মহিলা বলল যে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাতের কামনা নিয়ে আমি ধৈর্য ধারণ করতে চাই রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তাকে জানিয়ে দিলেন ইন্দামা সবর আন্দা সদমাতিল উলা মূলত ধৈর্য ধারণ হচ্ছে আন্দা সদমাতিল উলা প্রথম পর্যায়ে যখন আঘাত আসবে প্রথমেই যখন কোনো বিপদ মুসিবত এসে যাবে তখনই কোনো ব্যক্তি যখন নিজেকে কন্ট্রোল করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সত্যিকার ইমানের তাগিদে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই ফয়সালাকে বা নির্ধারণীকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়ে যখন ধৈর্য ধারণ করবে অস্থির হবে না নিজে সবর এখতিয়ার করবে সেটাই হচ্ছে সত্যিকার ধৈর্য যে ধৈর্যের প্রতিদান আল্লাহ রাবুল আলমিন এভাবে ঘোষণা করেছেন সেই ধৈর্য কিন্তু অস্থির হয়ে গিয়ে তারপরে যখন ধৈর্য ধারণ করবে বান্দা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে কদা এবং কদর আল্লাহ রাবুল আলমিন যে নির্ধারণ এবং ফয়সালা যেটি বান্দার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা করেছেন সেই কাদা এবং কাদার সত্যিকার ভাবে বান্দা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়নি যেহেতু শুরুতেই আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই কাদা এবং কদরের ব্যাপারে তার অসন্তুষ্টির বহি প্রকাশ সে করেছে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা আমরা চতুর্থ পয়েন্টটি আলোচনা করতেছিলাম আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তার সম্পর্ককে মজবুত এবং নিবিড় করার ক্ষেত্রে চতুর্থ করণীয় হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে কাদা এবং কত রয়েছে সেটাকে সন্তুষ্ট চিত্তে সেটাকে মেনে নেবে আর একজন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি যখন সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে তখন তাকে নিচের কাজগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এক নম্বর এক নম্বর কাজ হচ্ছে কখনো বিপদ আপদ বালা মুসিবতে অস্থির ও অধৈর্য হবে না আমরা জানি যে বিপদ আপদ যখন বালা মুসিবত কোনো মানুষের উপর আসে তখন অস্থির হওয়া বিষণ্ন হওয়া বিপর্যস্ত হওয়া এটি একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় কারণ বিপদ আপদের যেই চাপ মানুষের উপর আসে যে আঘাত মানুষের উপর আসে সেটা সবাই কন্ট্রোল করতে পারে না সবাই সেটাকে সহ্য করতে পারে না আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহ রাবুল আলমিনের ফয়সালাকে সে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে তাই বিপদ আপাদ বালা মুসিবতে অস্থির অধৈর্য হবে না অস্থির হওয়ার সুযোগ নেই হাহুতাস করার সুযোগ নেই অধৈর্য হওয়ার সুযোগ নেই কেন এর কারণ হচ্ছে একটি যদি কোনো বিপদে কোনো সংকটে কোনো সমস্যায় 
অস্থির এবং একেবারে অধৈর্য হয়ে যায় এর অর্থ হচ্ছে সে যেন আল্লাহ রবুল আলমের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ রবুল আলমকে ব্লেম করছে মনে হয় যেন যে আল্লাহ তালা তার উপর ইনসাফ করেনি অথবা আল্লাহ রবুল আলমিন তার উপর কোন ক্ষেত্রে জুলুম করেছে যেটি আল্লাহ রবুল আলমিন হকের ক্ষেত্রে সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন হকের ক্ষেত্রে একটা অন্যায় বড় ধরনের জুলুম যেটি করার কোনো অবকাশ নেই যেহেতু মহান আল্লাহ রবুল আলমিন এই মানুষদের প্রতি কখনো জুলুম করেন না কোরআনে কেরিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তারা বলে দিয়েছিলেন স্পষ্ট করে আল্লাহ রবুল আলমিন বান্ধাদের প্রতি কখনো জুলুম করেন না তাই কোন অবস্থাতে বান্দা এই কথা চিন্তা করার সুযোগ নেই যে কেন আল্লাহ তালা আমাকে বলা মুসিবত দিয়ে বিশেষ করে আমরা দেখি যখন কোনো বান্দা আল্লাহ রবুল আলমিন সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় করে সিয়াম পালন করে হজ করে উমরা করে জাকাত দেয় কোরবানি করে জাবেহ করে তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য দোয়া করে তসবিহ করে ইত্যাদি ইত্যাদি আল্লাহ রবুল আলমিনের যে ইবাদতগুলো বান্দার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা করতে বলেছেন সেই ইবাদতগুলো করে তারপরেও যখন বান্দাকে আল্লাহ সুবাহ তালা কোনো বালা মুসিবত দিয়ে থাকেন তখন বান্দা অস্থির হয়ে বলে যে আমি এত ইবাদত করি অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন কেন আমাকে এত বিপদ দিচ্ছে আমাকে অসুখের পর অসুখ আমাকে বিপদের পর বিপদ আল্লাহ রবুল আলমিন কেন দিচ্ছেন কিন্তু বান্দার এই জানা নেই যে আল্লাহ সুবাহ তালা তো বান্দাকে পরীক্ষা করবে পরীক্ষা না করে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাকে মানে উত্তীর্ণ করবেন না আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দাকে সত্যিকার মানে নেবেন না সেক্ষেত্রে বান্দা অস্থির হয়ে যায় অধৈর্য হয়ে যায় যদি বান্দা এই উপলব্ধিটুকু তার অন্তরের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে যে যেহেতু আমি আল্লাহ রবুল আলমিনের নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করছি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছি তাই আল্লাহ সুবাহ তারা আমাকে পরীক্ষা করছেন আসাদুল্লাহাম তো হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আসাদুল্লাহি বেলা এন যে সবচেয়ে বেশি বিপদ পরীক্ষার মুখোমুখি হবে যারা তারা হচ্ছে আল আম্বিয়া নবীগণ নবতের এই বড় দায়িত্ব যাদেরকে দেয়া হয়েছে যেহেতু দায়িত্ব অত্যন্ত বড় ওই গুরু দায়িত্বের কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ রবুল আলমিনের পরীক্ষাও বড় এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা ওই সেই পর্যায়ের মর্যাদা পাবে যিনি ছোট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তিনি ছোট সার্টিফিকেট পাবেন ছোট মানে মর্যাদা পাবেন আর যিনি বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তিনি বড় সার্টিফিকেট পাবেন বড় মর্যাদা পাবেন সুপ্রিয় দর্শক এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো বিপদ বা মুসিবত যদি আল্লাহর বান্দাদেরকে দেন তাহলে সেখানে অস্থির হওয়ার কোনো সুযোগ নেই অদর্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই একজন আদর্শ মুসলিমকে এটি বুঝতে হবে উপলব্ধি করতে হবে আল্লাহর ফয়সালা ও তার তকদিরকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে অসন্তুষ্টির কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না কোনো অবস্থাতেই না সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়ার অর্থ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি নিজের ধারণাকে আল্লাহ রবুল আলমের প্রতি কোনো অবস্থাতেই খারাপ করবে না আল্লাহ রবুল আলমের প্রতি তার ধারণাকে সুন্দর করবে ভালো করবে সুধারণা করবে এই ধারণাও তার অন্তরের মধ্যে কোনো অবস্থা আসতে পারবে না যে আল্লাহ তিনি কেন আমার প্রতি এভাবে বিপদ আপদ দিলেন কোন অবস্থায় এই কুধারণা করার সুযোগ থাকবে না তাই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক বা বোনেরা সেটি হচ্ছে এই বিপদ আপদ মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই বালা মুসিবত আমরা মেনে নিতেই হয় অস্থির হওয়ার পরেও একজন ব্যক্তি বালা মুসিবতকে মেনে না নিয়ে কোনো দিকে যাওয়ার সুযোগ নেই যেহেতু আমাদের ক্ষমতা নেই আমরা এই বিপদ আপদকে বালা মুসিবতকে ঠেকানোর মতো সাধ্য আমাদের নেই সেই শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই যদি এমনটি সত্যিকার ভাবে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে একজন প্রকৃত মুসলমান ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তি যদি এটা উপলব্ধি করতে পারে তাহলে ওই প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হচ্ছে সেটাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া সেক্ষেত্রে কোন অবস্থায় অসন্তুষ্টির বই প্রকাশ না ঘটানো কারণ তিনি তো জানেন যে আমি যদি অস্থির হই তাহলে আমার কোনো লাভ নেই আমি যদি অসন্তুষ্ট হই আমার কোনো লাভ নেই এই অসন্তুষ্টির মাধ্যমে আমি কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারবো না অথবা এই বিপদ আপদকে ঠেকাতেও পারবো না এই বালা মুসিবত আমার কাছ থেকে দূর করতে পারবো না বরং যদি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মেনে নেই আল্লাহ রবুল আলমিন হয়তো বান্দা ধৈর্য ধারণ করার কারণে যেহেতু বান্দার ধৈর্যের বিষয়টি আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিয়েছেন যে বান্দা যখন ধৈর্য ধারণ করবে তখন আল্লাহ সুবাহ তারা বান্দাকে ধৈর্যের এই সুপুরস্কার একটি উত্তম পুরস্কার আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দাকে দেবেন সে উত্তম পুরস্কারটুকু লাভ করার জন্য যদি চেষ্টা করে তাহলে সে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন ফয়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিল এমন হওয়ার ছিল না কেন এমন হলো 
মানে এই ধরনের কোনো চিন্তা তার মাথার মধ্যে আসবে না কারণ কোন ফয়সালা আল্লাহ রবুল আলমিন কি জন্য করেছেন কোন তকদির এবং নির্ধারণের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিনের কোন হেকমত নিহিত আছে কোন সূক্ষ্ম মর্ম এর মধ্যে নিহিত আছে সেটি বান্দা হয়তো কোনো অবস্থায় উপলব্ধি করতে পারে না তাই বান্দা এ কথা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই যে এমনটি হওয়ার কথা না এমন হতে পারে না এমন হওয়ার ছিল না কেন আমার অবস্থা এমন হয়েছে এটি বান্দা এভাবে চিন্তা করবে না যদি এভাবে চিন্তা করে তাহলে একজন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমিনের ফয়সালাকে আল্লাহ রবুল আলমিনের এই তাকদিরকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি বা সন্তুষ্ট চিত্তে সেটাকে মেনে নিতে পারেনি তাই এ বিষয়টি তাকে উপলব্ধি করতে হবে সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে তার যে নির্ধারণী তাকদির রয়েছে সেই ক্ষেত্রে তার অবস্থানটি আমরা আলোচনা করছিলাম ইনশাআল্লাহ তালা আগামী পর্ব এই বিষয়টি আরও আমরা কন্টিনিউ করব আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই আগামী পর্বে অংশগ্রহণ করবেন আশা এই প্রত্যাশা রেখে হাজা ওসলাহবিনা মোহাম্মদ মানুষকে আখেরাত মুখী করে আল্লাহ তালা চান মানুষ যেন আখেরাতে প্রতিযোগিতা লিপ্ত হয়ে যায় যা পার্থিব লোভকে হ্রাস করে বেশি বেশি পাওয়ার নেশা বেশি বেশি পাওয়ার আগ্রহ তোমাদেরকে অতি ব্যস্ত করে ফেলবে যা দিন ও দুনিয়াবি পরীক্ষায় সফলতা দান করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করে সম্পদ নিয়ে পরীক্ষা করে যা আত্মসমীক্ষায় অনুপ্রাণিত করে আমি পুরো সময় পুরো এনার্জি পুরো চিন্তা পুরো সংগ্রাম সাধনা যা কিছু করলাম কোনটা অর্জন করার জন্য জানুন কেমন করে অর্জন করা যায় আল্লাহর অনুগ্রহ অন্তরে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টিকারী হাদিস সমূহ প্রতি রোববার মঙ্গলবার ও শুক্রবার রাত এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে ইস্টিভি বাংলায় He faces. He listens. My question is about the beard about Imam Mahdi. What are the people believing? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers, dial Korun Dr. Zakir K. Prati Shani Bar, Raj Shadi Shad Taib, Aap Puno Shamprachar, Shakal Shadi Notaib, Bangladesh, Peace TV, Bangladesh.